Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht es sich endlich wieder mal um den Golf, um unser Dieselprojekt. Und da habe ich jetzt ein sehr schönes Video für euch. Zwei Sachen machen wir heute. Ihr habt es im Titel schon gesehen. Komm mal einmal mit, ich zeige euch das mal. Und zwar haben wir hier einmal ein schickes Gewindefahrwerk. Geil, oder? Endlich, damit wird er hoffentlich richtig tief. Das ist von der Firma FK Gewindefahrwerke. Das verlinke ich euch einmal unten in der Beschreibung. Und was sehen wir noch? Geile Felgen. Ha, richtig geil, oldschool. Geiler Stretch. Ich weiß, die Reifen sind platt. Das sind jetzt hier Borbett T-Felgen. Ich glaube, die wurden damals auch so standardsgemäß als Tuning für den Golf genutzt. Ich habe die jetzt relativ günstig ergattert. Zwei Reifen sind auch noch gut. Ich glaube, der hier und der hier. Und wir haben jetzt hier 16 Zöller mit einer Breite von 9 Zoll. Hier sind jetzt 215er Reifen drauf gestretcht. Ist auch sogar so im Gutachten zulässig. Habe ich erst gar nicht geglaubt. Äh, sieht aber ziemlich cool aus, finde ich. Also passt zu diesem, diesem Tuning-Stil. Das ganze Auto soll ja auch ein bisschen budgetmäßig sein. Die habe ich jetzt relativ günstig gekauft. Die werden natürlich auch pulverbeschichtet. Ähm, die zeige ich euch jetzt aber schon mal, um sie am Auto zu montieren und mal ein bisschen zu gucken, wie das Ganze aussieht, ob das mit den Kotflügeln passt, ob wir da irgendwas bördeln müssen, also rausziehen müssen. Genau, das Gewindefahrwerk natürlich, man sieht es logischerweise, hier steht viel zu hoch und gerade vorne, komm mal einmal mit, gerade vorne ist hier halt eine Riesenkante, nicht wundern, also der steht jetzt nicht auf der Bühne, die Arme sind nur drunter, aber dennoch, man hat hier halt eine Riesenkante. Ja, einige fragen sich wahrscheinlich, warum machst du nicht erst Rost und so weiter. Ich habe mich dafür entschieden, erstmal Felgen, Fahrwerk raufzuhauen, weil das ist das Erste, was ein Golffahrer macht. Bitte nicht zu ernst nehmen. Und natürlich hat man auch ein bisschen mehr Bock auf das Auto, wenn es erstmal geil dasteht, schön tief ist, schön breit ist. Und genau, wir schnacken gar nicht lange, wir fangen gleich an und bauen, ich denke mal, vorne fangen wir an, das Fahrwerk ein. Hier oben habe ich schon die Kappe abgemacht, da ist der Dämpfer auch noch fest, aber erstmal, wie gesagt, das Rad ab. Ich bin immer wieder erstaunt, wie klein so eine Bremsscheibe ist, wenn man die ganze Zeit nur ML und CLS und so größere Autos gewohnt ist. Das ist ja wirklich lachhaft. Aber die Scheibe hat keinen Grad. Wir haben noch ein bisschen Belege. Alles gut. So, hier sehen wir schon die serienmäßige Dämpfereinheit. Wahrscheinlich mit den äh, Tuningfeldern, die der Vorbesitzer eingebaut hat. Und wir sehen hier unten ist das Federbein mit zwei Schrauben fest. Hier ist noch eine Bremsleitung irgendwie befestigt. Und wir haben hier oben eine Schraube, die das Domlager mit dem Dämpfer festhält. Und das müssen wir jetzt erstmal lösen. Und dann kann das Federbein eigentlich schon mal raus. So einfach geht das. Man kriegt natürlich alles mit ein bisschen WD-40. Beziehungsweise die Gewinde äh, kann man auch mit einer Drahtbürste noch ein bisschen frei machen. Das sieht jetzt aber gar nicht so schlimm aus. Hier oben mache ich auch ein bisschen drauf. So, mal gucken, wie fest sie ist. Nicht das Auto von der Hebebühne heben. Der Vorbesitzer war auf jeden Fall nicht sparsam mit Unterbodenbeschichtung. Versiegelung ist alles voll gematscht, aber das ist gut, weil die Bodengruppe nämlich ziemlich rostfrei ist. So, an den Schrauben wird auch der Sturz eingestellt vom Rad. Das heißt, wenn ich jetzt hier reindrücke, verändert sich der Sturz. Ähm, wenn man grundsätzlich so ein Fahrwerk tauscht, sollte man danach die Spur vermessen. Für die Optikzecke jetzt sparen wir uns das. Erstmal. Spur oder Sturz? Naja, wenn du die Spur veränderst, dann verändert, äh, wenn du den Sturz veränderst, verändert sich auch äh, die Spur, weil wenn du hier weiter reingehst, mit dem äh, Ackschenkel weiter reingehst, dann veränderst du das Verhältnis von Radnabe hier zur Spurstange. Ah ja, okay. Weißt du? So, und einmal festhalten. So, da ist schon das gute Teil. Inklusive Domlager. Domlager hatte ich jetzt nicht neu, äh, habe ich ein bisschen vergessen neu zu kaufen. Da müssen wir jetzt das alte nehmen. Aber ja, so ist das halt. Die mache ich dann irgendwann neu. Ist ja eine schnelle Nummer. Wie lange hat das jetzt gedauert? Fünf Minuten. Ne? Ja. So, diese Sicherungsmutter machen wir jetzt noch fest. Dann kann das Ganze rein. Sorry für die Nebengeräusche. Unsere Nachbarn sind wieder fleißig. Äh, Vorspannung ist auf jeden Fall hier gegeben. Das ist natürlich gut. Aber ich habe es ja jetzt auch niedriger als TÜV-Höhe gestellt. 
ist das okay. Eigentlich, ich glaube, im Gutachten habe ich mich schon schlau gelesen, ist die geringste einstellbare TÜV-Höhe 1 cm, also 10 mm vom untersten Ring bis Ende Gewinde. Aber dennoch für Showzwecke mache ich es jetzt erstmal so. So, jetzt nimmt man sich wieder hier die Schrauben. Drückt den Hackschenkel so hoch, befindet das Loch und dann hält das Ganze hier schon. Bisschen mehr Sturz. Nicht wundern, die Drehmomente werden letzten Endes, letzten Endes wieder eingehalten. <lacht> so, der neueste Kameramann ist auch eingetroffen. Hoffentlich atmet er nicht so doll in die Kamera. Ich halte mich zurück. So, jetzt geht's um die hintere Seite. Eigentlich genauso einfach. Ich glaube, hier sind es nur zwei Schrauben. Das Rad muss natürlich trotzdem runter. Aber als erstes, was ich ganz gerne mache, ist hier hinten einmal abmontieren, damit die Achse auch ein bisschen runterkommen kann. alles runter. So, jetzt kommt das Rad, auch 17. Eigentlich ist fast alles an dem Auto 17er Schlüsselweite. Also so gefällt mir. Hey, guck dir das an. Ich habe eben schon vorhin vorne äh, zu dem anderen Kameramann, dem anderen Max, gesagt, wie klein das doch alles ist und die Scheiben so, Alter, das ist wie, wie so ein Kuchenteller. Ich weiß, ich habe mal beim, beim E-Smart auf Winterreifen umgebaut. Das war lustig. Ich habe mich gefühlt, als würde ich am Moped schrauben. Ja. Die kleinen so. Federn. So, was ich ganz wild finde, das habe ich in der Bestandsaufnahme gar nicht thematisiert. Guck dir mal diese Versteifung an. Was? Ich bin da einfach reingebraten. <lacht> einfach so Baumarktschrauben halt... reingeballert. Ich weiß auch nicht, warum. Reißt das immer ab? Also es ist ja nicht gerissen hier. Ist ja, ja alles gut. Ist einfach Stabilisierung. Einfach so aus Angst. So war ein Ingenieur am Werk. Gut, jetzt ist hier unten noch ein Bolzen. Der ist hier hinten nochmal mit einer Mutter geschraubt. Oha. Ja, da habe ich schon ein bisschen äh, WD-40 reingemacht. Sonst ist echt alles sehr gut konserviert. Habe ich eben vorhin auch schon erzählt. Hinten genau gleich Spiel. Alles super. Wieder 17? Alles 17. Du hast immer keinen Bock, meinen zu benutzen, ne? Nee, der ist doof. Ja. Der ist viel besser. So geknickt. Das fühlt sich aber hier alles nicht gut an, weil alles wahrscheinlich stark gebastelt ist. Ich wundere mich, dass das überhaupt so abgeht. Ja, ne? Ich hätte mir einen richtigen Rostkampf vorgestellt hier. Das gehört mal mit Fahrwerk. Ja, vorne drei Schrauben, alles easy. Das ist halt noch richtig gutes Material. Kann man nur von schwärmen. Guck mal hier. Gewinde, alles super, schön mit unter Bodenschutz behandelt. So, jetzt braucht man hier mal ein bisschen Gewalt. Man sieht auf jeden Fall überall die Stellen, wo du abgebaut hast. Oh! Oha! Oh, die ist gebrochen! Oha! Alter. Was haben wir denn da? Hier, gebrochene Feder. Deswegen war der hinten so tief. Jetzt wissen wir warum. Geil, und man sieht auch, dass das hier Nachbaufedern sind. Ne? Die sind hier gelb und so. Wie lange die wohl schon drin waren. Aber ein Gewindefahrwerk ist ja auch eingetragen, ne? Vielleicht es ist ein Gewindefahrwerk eingetragen, aber das ist äh, irgendwie nur Federn. Also auf jeden Fall kein Gewindefahrwerk. Sieht ja alles nicht mehr so gut aus, ne? Gut. Den Bums hier raus. Zum restlichen Schrott. Für jemand noch ein Golf 2 Fahrwerk? Noch eins über. Top in Schuss, muss nur wieder neu geschweißt werden. Lackschu! Ja, vergleich das mal hier. <lacht> also qualitätstechnisch bin ich eigentlich echt zufrieden. Sieht alles sehr gut aus, sehr passgenau. Macht einen guten Eindruck. Gut, jetzt kann der Rostbolzen wieder rein. Die Domlager sehen hier noch ganz gut aus. Die vorne muss ich auf jeden Fall neu machen. Du hast wieder an den 30 Euro gespart, ne? Ja, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Das Auto hatte so eine gute Service-Historie, da dachte ich, die sind noch frisch. Geil ist, wenn einem die Schraube bis ganz reinfällt. Äh, die Mutter. Muss man sich dann neu holen. So, ich dachte mir, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir machen jetzt die erste Felge mal rauf. 
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Es sind wahrscheinlich alle Schleifen bei dieser breiten Felge. 9J hier, habe ich ja schon erwähnt. Jo. Ey, hast du da Kratzer reingemacht? <lacht> ja, die sind echt, äh, da muss man auch nochmal rüber hier, ne? Ja, die Kollege werden ja noch gepulvert. Schreibt mal in die Kommentare, welche Farbe ihr da empfehlen würdet. Na gut, ihr wisst ja auch gar nicht, was ich mir vorstelle, was die Außenfarbe wird. Hm. Fragen also ich, über Fragen. Ich dachte ja an einfach Landschwarz. So, alle vier Felgen sind drauf. Äh, gestaltet sich hier etwas knapp mit dem Federteller bzw. mit dem ganzen Federbein und der breiten Felge. Da brauche ich wohl noch eine Distanzscheibe von 10 mm oder so. Aber egal, ich bin jetzt erstmal gespannt, wie das Ganze aussieht, wie tief er kommt, wo er schleift. Also nicht ob er schleift, sondern wo er schleift. Er wird auf jeden Fall schleifen können. Ja. <lacht> äh, okay. Aha. Aha. Ja. Das gefällt dir so? Ja, sieht doch top aus, oder? Da muss ich mir was überlegen, was? Alter Schwede. <lacht> ich glaube, ich roll den gleich mal ein bisschen raus und dann können wir gucken. Ja, okay, er muss noch ein bisschen hochgeschraubt werden. Aber das machen wir, denke ich, mal in einem anderen Video, wo wir uns hier auch mal ein bisschen Freigängigkeit verschaffen. Entweder schneide ich hier wirklich was weg und mache so Kotflügelverbreiterung. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das feiert. Oder wir nehmen ein Bördelgerät, habe ich auch schon da. Hä, hey, was? Du hast so ein Ding? Also so ein Teil hier. Ich dachte, man macht das mit einem Baseballschläger. Nee. Und dann kann man sich das hier so mit so einer Rolle rollen. Alter! Ich würde sagen, Static tiefster Golf auf diesem Planeten. No Air Ride. Nee, das stimmt ja so nicht. Also ich sag mal, wenn man die Kotflügel noch ein bisschen zieht, äh, da kann er wirklich... Ich denke mal, er liegt jetzt halt wirklich auf den Kotflügeln drauf. Und ähm, das Fahrwerk kriegt quasi gar nicht so viel. Das heißt, wenn man die Kotflügel zieht, bzw. Kotflügelverbreiterung sich ranschraubt, dann wird er, denke ich mal, noch ein bisschen tiefer gehen. Und natürlich stelle ich dann auch den TÜV-Bereich ein, um es einzutragen. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das cool findet. Also ich finde es mega geil, wenn die Felgen dann schon glänzen und irgendwann auch der Rost weg ist, dann ist es, denke ich mal, ein echt geiles Projekt. Ja, lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und ciao.